السلام عليكم ده أول كتاب مقدس مسيحي أمسكه في حياتي وكان ده سنة 2006 بدأت القصة لما طلبت من واحد صاحبي في الجامعة إنه يجيب لي كتاب مقدس من حد من زمايلنا المسيحيين بالفعل جابه لي من زميلنا المحترم بشوي عبد المسيح أول لما فتحت الكتاب لقيت نفسي مش فهم أي حاجة يعني إيه سفر وإيه التكوين وإيه الكلام الغريب ده فطلبت من صديقي إنه يطلب من بشوي يشرح لنا فبيشوي كتب لنا ورقة صغيرة بيقول فيها إن أول خمس أصفار اللي هي الورقة دي أول خمس أصفار كتبه موسى اللي بعده كذا كذا وبدأت رحلة قراءة ودراسة الكتاب المقدس من 2006 قراءة مستمرة لمدة 13 سنة تقريبا خلال هذه السنوات اشتريت نسخ كتيرة جدا للكتاب المقدس نسخ بالعربي ونسخ بالإنجليزي ونسخ بالألماني ونسخ بالفرنسي ونسخ بالعبري واليوناني ودرست لغات الكتاب المقدس والتحقت بإحدى الجامعات ودرست فيها العهد القديم واليهودية وحصلت على شهادات كثيرة في اللغة العبرية وفي دراسات الكتاب المقدس في الفيديو ده هقول لك بكل صدق وأمانة إيه انطباعي الأول لما قرأت الكتاب المقدس لأول مرة في حياتي وهتعرف إيه اللي وصلت له بعد 13 سنة وبالتأكيد هتعرف سبب عدم إيماني بالكتاب المقدس فتابعوا الفيديو للنهاية كنت متصور إن أنا لما أقرأ الكتاب المقدس هلاقي كتاب ديني مليء بالمواعظ والحديث عن الله وعن الجنة والنار والحساب لكن فوجئت إنه مش كده إطلاقا ما حسيتش إنه مختلف عن أي كتاب آخر كتاب مليء بالسرد التاريخي بصراحة وبدون إساءة حسيت بالملل أنا إيه مني دينيا إن فلان كان عمره خمسين سنة لما أصبح ملك ومدة حكمه كام أو إن اسم أمه فتحية واسم أبوه حسنين واسم جده محمدين وجد جده وجد جد جده وجد جد جد جده وإنه كان بينام الساعة كذا وإن فلان زنى بفلانة وطريقة الزنا كانت كذا كذا وضحك عليها إزاي وكان عنده كم ابن وكم بنت حسيت إن أنا بقرأ كتاب تاريخي في أغلبه طبعا في بعض النصوص القليلة اللي بتتكلم عن الله لكن نسبتها في الكتاب المقدس مش كبيرة المشكلة حتى إن أنا ملقتش الكتاب بيتكلم عن القصص التاريخية عشان ناخد منها العبرة والعظة لكن بيتكلم عنها كسرد تاريخي بحت وبيذكر تفاصيل مش هتفيدنا دينيا بأي شيء لدرجة إن أنا كنت بتساءل إيه المقدس في الكتاب المقدس؟ استغربت جدا إن الكتاب ما فيهوش كلام عن الجنة والنار والحساب والقيام من الموت خاصة في الخمس أسفار المنسوبة لموسى عليه السلام وكأن الجنة والنار والحساب والقيام من الموت كلها أمور مش مهمة لكن الأنساب والأعمار وأسماء الأشخاص بالتفصيل أمور مهمة وخطيرة ولازم تتكتب في الكتب الدينية حتى أسلوب الكتابة مش أسلوب جذاب بأي طريقة من الناحية الأدبية والأسلوبية ما بتكلمش عن الترجمات لكن بتكلم عن الكتاب باللغة العبرية واليونانية اللي المفروض هي اللغات الأصلية وده كان السبب الأساسي والأول لعدم إيماني به بمجرد قراءة بسيطة للكتاب إن الكتاب بيهتم بتفاصيل مش مهمة دينيا وبيتجاهل الأمور الأساسية في الدين السبب الثاني إن أنا وجدت الكتاب في فقرات كثيرة بيتكلم عن الله بطريقة غريبة وعجيبة فلقيت نص في سفر سمول الأول 15-11 بيقول ندمت على أني جعلت شاول ملكا تخيل اللي بيتكلم في النص ده هو الله الله بيقول عن نفسه ندمت ان انا جعلت شاول ملك طبعا انا عارف ان المسيحيين هيقولوا الكتاب بيستخدم مصطلحات بشرية عشان نفهم لكن ما تقبلتش الرد ده لان ببساطة الله قادر انه يستخدم مصطلحات وعبارات ما فيهاش اساءة ولا انتقاص من قدره سبحانه وتعالى ولقيت نص تاني في سفر المزامير 78-65 النص ده صدمني لأنه بيتكلم عن الله عز وجل بتشبيهات غريبة جدا بيقول فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر طبعا لما بحثت عن الردود لقيت إنها إن النص ده تشبيهات وإن الرب ما ينامش أيوة ما أنا عارف إن الرب سبحانه وتعالى لا ينام لكن المشكلة في التشبيهات 
ألا يجد الكتاب تشبيهات أرقى من هذه التشبيهات؟ هل ممكن أكلمك وأقول لك أنت أبوك حمار؟ ولما تزعل أقول لك أقصد عنده قوة تحمل كبيرة؟ هل ده كلام يقنع إنسان عاقل؟ والنصوص كتيرة جدا فيها إساءة وانتقاص من قدر الله عز وجل، فكنت بتساءل إزاي يكون كتاب من عند الله وفي نفس الوقت بيتكلم عن الله بهذه الطريقة المسيئة؟ السبب الثالث وكان بالنسبة لي كقارئ عادي هو صدمة غير عادية نشيد الإنشاد ما أجمل رجليك من نعلين يا بنت الكريم دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صناعة سرتك كأس مدورة لا يعيزها شراب ممزوج بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن قامتك هذه شبيهة من نخلة وثدياك بالعناقيد قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعزوقها الكلام صدمني جدا وفي حسقيال وعاشقة معشوقيهم نص كده بيقول كده وعاشقة معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل طبعا عرفت فيما بعد لما بحثت ان المسيحيين بيقولوا ان دي تشبيهات ومش المقصود بيها اعضاء جنسية فعلا ولا مني خيل ولا لحم حمير ولا ثديين مش ده المقصود ابدا لكن المقصود الرب بيتكلم عن الكنيسة في تشبيهات يعني وبرضه المشكلة ما اتحلتش. أنا مش مشكلة عندي إن دي تشبيهات ولا مش تشبيهات، المشكلة ألا يجد الرب تشبيهات أرقى من هذه التشبيهات الجنسية؟ يعني أنا لما أجي أكلم واحد صاحبي مثلا هكلمه بألفاظ جنسية وتشبيهات جنسية؟ ولما يعترض أقول له أنا ما أقصدش أمور جنسية؟ كلام مش منطقي يعني. الرب الله عز وجل يستطيع وهو قادر على كل شيء، قادر إنه يستخدم تشبيهات راقية. مش تشبيهات جنسية تخدش الحياء يعني ايه سدياكي بالعناقيد وأصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل الرب ما عندوش تشبيهات أرقى من التشبيهات دي وأنا كنت عملت فيديو كامل عن مشكلتنا مع نشيد الإنشاد بالعنوان ده مشكلتنا مع نشيد الإنشاد هتلاقي الرابط في وصف الفيديو تقدر تشوفه وتشوف مشكلتنا مع نشيد الإنشاد أنا مش مشكلتي إن الألفاظ نفسها لا مشكلتي التشبيهات الجنسية البحتة الخادشة للحياة السبب الرابع بعد الانتقال من مرحلة السطحية للدراسة وبدأت التعمق كان أول شيء واجهته هو موضوع ضياع أصول الكتاب المقدس وإن الكتاب المقدس الحالي ليس له أصول وكل المتاح هو نسخ من نسخ من نسخ من نسخ وإن كل النسخ المتاحة مختلفة ومفيش مخطوطين متطبقتين وكنت عملت فيديو مفصل عن هذه المشكلة في سلسلة ما لا يعرفه المسيحيون عن الكتاب المقدس والرابط في وصف الفيديو أيضا السبب الخامس بعد التعمق أكثر في الدراسة وجدت الكتاب به أخطاء كثيرة وتناقضات ووجدت أن الأباء الأوائل نفسهم كانوا مختلفين حول الأصفار المقدسة كل أب من الأباء عنده قائمة بأسماء الأصفار مختلفة عن القائمة الخاصة بالأب الآخر وكل موضوع من الموضوعات دي عملت عنه أكثر من فيديو في القناة أتمنى من كل مسيحي أنه يشوفهم ويدرسهم كويس والحمد لله كل حرف قلته في الفيديوهات موثق بأعلى درجات التوثيق بما لا يدع أي مجال للشك أن الكتاب المقدس ليس كلام الله بسبب كل الأمور دي فأنا لم أؤمن بالكتاب المقدس وبالتالي لم أؤمن بالمسيحية انتهى الفيديو ولو حد حابب يناقشنا في الكلام اللي قلناه مناقشة صوتية أو مرئية فأنا موجود بشرط أن يكون عنده رتبة كنسية أو هيئة علمية أو عنده مؤلفات أو أبحاث يكون عنده صفة علمية لأنه مش معقول أي شخص يقول نظرني هنروح نظره هو ملوش أي قيمة يعني على العموم انتهت الحلقة ولا تنسونا من صالح دعائكم ولو حابين تدعمونا ممكن من خلال بيترون ونرابط في وصف الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته